హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము పైథాన్ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే ఓకే పైథాన్ క్లాసెస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు పైథాన్ క్లాసెస్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకేంటి యూజ్ ఒకసారి అది తెలుసుకుందాం అది ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవడం అని నేర్చు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ కొటేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రోగ్రామర్స్ ఆల్వేస్ థింక్స్ అబౌట్ రీయూజబుల్ కోడ్ టు క్రియేట్ రీయూజబుల్ కోడ్ పైథాన్ ప్రొవైడ్స్ ఏ స్పెషల్ కన్స్ట్రక్ట్ called classes the code in python almost implemented by using classes so we called python in an object oriented programming language idu vachesi oops concept object oriented programming language so okay ippudu manamu ee python classes nechukodam valla main use endi antarante ikkada code reusability code reusability ante em ledhu meer oka project gaani ledha oka task lo gaani oka oka common task oka code develop chesaru ankonde అదే కామన్ టాస్క్ వేరే ప్రాజెక్ట్లో కూడా వచ్చిందనుకోండి సో అప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆ కోడ్ని డెవలప్ చేసే చేసి మళ్ళీ రైట్ అంటే కోడ్ని కానీ రైట్ చేశారనుకోండి రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే టైం ఎక్కువ పడుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ని తీసుకొచ్చి కాపీ పేస్ట్ చేస్తారనమాట అక్కడ ఉన్న కోడ్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైం అనేది తగ్గుతుంది కదా మనకి కోడ్ రాసే కోడ్ రాసే పని లేకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ దాన్నే కోడ్ రీయూజబిలిటీ అని పిలుస్తాం ఈ కోడ్ రీయూజబిలిటీ వల్ల యూజ్ అయింది అంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కానీ టాస్క్ కానీ మనకి వచ్చిందంటే అసైన్ అయిందంటే అది ఇమీడియట్గా మనం దాన్ని కంప్లీట్ చేసి ఇవ్వచ్చు కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఒకవేళ మన దగ్గర కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ప్రతి ఒక్క టాస్క్కి మనము కోడ్ అనేది ఇండివిజువల్గా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి మనము ఈ క్లాసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ క్లాసెస్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకేంటంటే ఈ రకంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఈ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంది ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఏం నేర్చుకుంటే క్లాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అది తెలుసుకోవాలి మన ముందు ఓకే తర్వాత క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి మెథడ్స్ మెథడ్స్లో మనకి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి క్లాస్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టీ సారీ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టీపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సూపర్ కీవర్డ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం కూడా మీరు కానీ నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ క్లాసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ని మీరు కంప్లీట్ చేసినట్టే ఓకే సో నేను దీంట్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ను కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను మీకు ప్రతిదీ కూడా క్లాస్ అంటే ఏంటి క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి ప్రతిదీ కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో మనం వచ్చేసి వీటి గురించి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మీకు సారీ ఓకే అంటే వీటి గురించి ఇండివిజువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్ అంటే ఏంటి క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ మెథడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ప్రతి దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకే ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి కూడా మనము లాస్ట్గా అంటే థీరీ నేర్చుకుందాం బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అండ్ లాస్ట్గా ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి కూడా మీకు ఒక శాంపుల్ రీయూజబుల్ కోడ్ నేను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే సో ఇది పైథన్ క్లాసెస్ గురించి థీరీ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్